Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une petite vidéo super rapide. Alors c'était pas prévu que je vous fasse quelque chose ce soir, mais compte tenu de ce que j'ai vu là, je pense que je vais le faire parce que euh, ça mérite quand même quelques explications et bon, à voir un petit peu à terme ce que ça pourrait donner. Mais je pense qu'on vient de trouver l'une des plus grosses triches du jeu. Euh, tout bonnement, un truc de fou. Je vais vous montrer, ça se passe ici sur mon écran. Je vous bascule. Donc, pour information, ça se trouve pendant la course de Lago Maggiore et qui est aujourd'hui disponible euh, en daily B, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en groupe 4. Donc, j'ai roulé un petit peu, histoire de voir ce que je pouvais faire. Euh, et je suis tombé sur le ralenti de l'un d'entre vous, euh, en tout cas, d'une personne qui est euh, en train de rouler. Et j'ai dit, tiens, je vais regarder, parce que son chrono est quand même tout bonnement exceptionnel. Il a tourné en 1.19. 19, c'est à dire euh, quasiment 6 ou 7 secondes euh, plus rapide que les meilleurs temps mondiaux. J'ai dit 6 secondes, il y a forcément une triche quelque part. Et attention, ça va piquer. Regardez bien, c'est parti. Je sais pas s'il y a le son, mais bon, à la limite, on s'en fout. Donc, je lance le replay. Donc, la Goma Dior, et tout le monde connaît un petit peu ce tracé. Donc, c'est la version est, la version semi-courte du tracé. Donc, allez, c'est parti. On commence la course tranquillement. Vous allez voir apparaître dans peu de temps les informations, voilà, toutes les informations, vous allez voir le tracé et où on se situe sur le tracé, voilà, où ça se trouve, donc on continue tranquillement, jusque là, la performance, alors, euh, n'est pas exceptionnelle en termes de chrono, et en termes de pilotage, hein, d'accord, c'est très propre, il n'y a pas de souci, mais bon, il a pas de, c'est pas non plus le truc le plus faramineux que je vois, déjà le chrono 1.22, hein, donc on est déjà très 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 rapide, 1.22, on est déjà 5 secondes plus rapide que les meilleurs mondiaux, et là, je me dis, mais pour le moment, il n'y a rien qui me laisse penser qu'on est extrêmement performant et en vue de claquer un chrono exceptionnel. On continue, on accélère, et ça va se passer dans quelques secondes. Et attention, tenez-vous bien à votre chaise, hein, tenez-vous bien à votre chaise, c'est le plus gros, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros. Allez, on continue d'accélérer, regardez ce qui va se passer. Là, hop, freinage intense, on se met hors des tracks limites, à une sortie de stand, et regardez ce qui se passe, comme par magie, mais vraiment, littéralement, comme par magie, le jeu vous repositionne directement au niveau de la ligne droite des stands. Donc forcément, tu t'élances et tu vas couper la ligne des stands avec un chrono en 1.19.5. C'est absolument ahurissant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est à blâmer Qui doit-on blâmer Je vous le demande. On va juste jeter un petit coup d'œil sur les chronos. Je vais vous les faire apparaître. Les meilleurs chronos mondiaux. Comme ça, vous, ça va vous donner une petite idée de la différence. Une 19, une 28 pour mes amis. Regardez, ça fait quasiment... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 10 secondes de gagner. Allez, je reviens en facecam et on va conclure. Donc aujourd'hui, qui, qui, quoi, comment <rire> Qu'est-ce qu'on doit blâmer Est-ce qu'on doit blâmer le pilote qui a triché Est-ce qu'on doit blâmer le jeu qui autorise une triche pareille Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, parce que le jeu l'autorise, et le jeu c'est un truc de fou qui autorise ça. Et là où c'est quand même assez étonnant, c'est que le pilote a cherché à faire ça. Euh, et là, pour chercher à tricher... C'est quand même très particulier. Et là, on est en train de mettre le doigt dans quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est-à-dire que là, on était en dehors des tracks limites et il suffit que le jeu te repositionne un petit peu. Donc, il n'est pas impossible que des petits malins viennent à trouver une future euh, technique, une future bidouille qui permette malheureusement de réaliser ce type de, de petit shit. Donc, voilà, je serais assez embêté de me retrouver en queue de peloton lors d'une course et de me retrouver avec des gens qui ont réalisé ce chrono. Mais encore une fois, voilà, je vous pose la question et je vous laisserai évidemment en débattre le plus sereinement possible. Qui est à blâmer aujourd'hui Est-ce que c'est le jeu qui autorise malheureusement parce qu'il sont... qu y a un truc qui est mal codé Ou est-ce que c'est le pilote qui a cherché et qui a triché euh, Je mettrai un bon 70-30 pour le pilote malgré tout. Euh, mais évidemment, je vous laisse me donner votre propre point de vue. Donc pour moi... La plus grosse triche, j'en ai vu des triches, hein, honnêtement, hein, euh, des pilotes qui roulaient, qui glissaient contre les murs, etc. Des pilotes qui court-circuitaient des circuits, mais alors celle-là, jamais vu. Je n'ai jamais vu cette triche-là. Je vous invite à me dire si vous, vous la connaissiez et si jamais, ben, vous, ce que vous en pensez, tout simplement. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à très très vite pour une nouvelle aventure. Salut à tous.